విన్నానా విన్నావా అంతా విన్నాను రా దీనికి అంతటికి కారణం అనిత అనిత అంటే అనితో ఫ్రెండ్షిప్ మానేమంటావా అలా ఎందుకంటాను మీ భార్య అభ్యర్థుల మధ్య ఇలాంటి అపార్థాలు లేకుండా ఉండాలంటే ఆ ప్రకాష్ నాకు చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని ఒకటిగా చేయాలి లేదు నానా ఆ ప్రకాష్ గారు ఉత్తర రోగ్ నేను వాడి దగ్గరికి వెళ్తా అనితకి ఏం మాత్రం ఇష్టం వెళ్ళద్దు వెళ్ళి ఆవేశ పడతావు మళ్ళీ గొడవలు వస్తాయి పెద్దవాడి నేను ఉన్నాను కదా ఎలా సగదిద్దారో నాకు వదిలేస్తాయి నువ్వంటే చాలా జలస్ గా ఉందా నాకు లేదా ఎందుకని అమ్మాయిలకి నువ్వంటే క్రేజ్ అంతా నీ వెంటే పడతారు ఎందుకు ఎందుకో తెలుసా బికాస్ అందు నెంబర్ వన్ ఫోటోగ్రాఫర్ దాట్స్ మై స్టైల్ ఎవడ్రా వాడు ఆ విజయ్ గడ్ లేడు వాడి బాబురా ధర్మ సూత్రాలు వలించడానికి వచ్చాడేమో బాబు ప్రకాష్ వాట్ వాట్ నీ కొడుకు నా కాలర్ పట్టుకున్నాడు నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వచ్చావు అనితే కాపురం చక్క పట్టాను నీ కాళ్ళు పట్టుకోమన్నా పట్టుకుంటాను అనిత చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు చాలా మంచి పిల్ల బాబు ఎరా బాయ్ ఫ్రెండ్ చేత మొగుడు కొట్టించిన పిల్ల మంచి పిల్ల అంటావా అది మా విజయ్ తప్ప బాబు ఆవేశపడి నేను కొట్టాడు అందులో అనిత ప్రమే ఏమీ లేదు మా వారి తరఫున నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను దయచేసి అనిత నుంచి తీసుకెళ్ళు స్టాప్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్ చడం ఎరా ఇంకోటి పెళ్లంతో తినడం తప్పు అని కొడుకు చెప్పడం పోయి నా క్లాస్ పిక్తాడేంట్రా బసవాడు అయ్యా కాయకి ఎక్కడైనా పుచ్చుంటే అంతవరకు కోసేసి వాడుకోవచ్చు పూర్తిగా పుచ్చిపోతే మున్సిపాలిటీ తోటలో పారేయడం తప్ప మనం ఏం చేయలేం ఇది ఆ టైప్ కేసే ఏ ఓల్డ్ మ్యాన్ అసలు ఆ విజయ్కి నీకు అమ్మాయిని వెనకేసి రావడం తప్ప వేరే పనేం లేదా అవును అసలు నువ్వు ఆ విజయ్కి తండ్రి బా అమ్మాయిని తాచే బ్రోకర్ బా అసలు ఇలాంటి వెళ్ళ ఫ్రెండ్ అవటం వల్లే ప్రకాష్ చెడిపోయారా ఏం కూసేవరా నన్ను ముసలి నక్క మా నాన్న మీద చేయి చేసుకుంటావరా నువ్వేదో మనిషి అనుకుని నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చారు మా నాన్నగారు నువ్వు బురదలో దొల్లే జంతువు అని నీ దగ్గరకు వస్తే తన మీద బురద పడుతుందని ఇప్పుడే తెలిసి వచ్చింది ఆయనకి క్షేమాన్యు రెండాక్ మనం కళ్ళతో చూసినవన్నీ నిజం కాదమ్మా ఒక్కోసారి మన కళ్ళు కూడా మనల్ని మోసం చేస్తుంటాయి నేను నమ్మను నమ్మవా ఒక్కసారి అలా దూరంగా చూడు అక్కడ ఆకాశం నేల కలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది కానీ కలవు కదా అంటే మన కళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయనే అర్థం అవును నువ్వు చూసిన సంఘటన కూడా అలాంటిదే అయి ఉంటుంది అనవసరంగా అల్లుడు గారిని అపార్థం చేసుకోకు చక్కటి కాపురం పాడు చేసుకోవద్దు వెళ్ళి అల్లుడు గారిని క్షమాపణ అడుగు నా మాట విను ఏంటి బొమ్మలో పుట్టబోయి నీ బిడ్డ ఎలా ఉంటాడో చూసుకుంటున్నావా ఎందుకమ్మా ఓ ఫుల్ బాటిల్ నాకు ఇచ్చామనుకో తప్పటి అడుగులతో ముద్దు మాటలతో పుట్టబోయే నీ బిడ్డ ఎలా ఉంటాడో కళ్ళ కచ్చినట్టు చూపించేట్టా ఏంటి రెస్పాన్స్ లేదు నేనమైపోయావా మరి నేనేమైపోను భగవంతుడు బాటలు అనేక రూపాల్లో కనిపిస్తారట ప్రస్తుతం ఈ కప్పేలకు బాటలా కనిపిస్తుంది తోసేసాడు అమ్మగారు కింద పడిపోయారు 
బాధతో మెలికి తిరిగిపోతున్నారు నాకు చాలా భయంగా ఉంది బాబు మీరు తొందరగా రండి బాబు వచ్చేస్తాను ఈ టైమ్ లో ఎక్కడికండి అనేది కింద పడిపోయిందంట మీరు వెంటనే దగ్గరుండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి వేరే ఎవరైనా తీసుకెళ్తారండి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళొద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి పర్వాలేదు అదే కడుపుకు తగిలింటే అబార్షన్ అయి ఉండేది చూడండి నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ మీరు మీ మై ఫ్రెండ్ డాక్టర్ అలాగా పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ టాబ్లెట్స్ వాడండి అలాగే డాక్టర్ ఇంత చిన్న దెబ్బకి అంత ఇదైపోతావేంటి విజయ్ చిన్నదేం కాదు జరగకూడదు జరుగుంటే చాలా పెద్ద అయ్యేది నువ్వు ఉన్నావుగా సర్లే డాక్టర్ ఏం చెప్పారు తెలుసా నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన పెట్టుకుని మనసు పాడు చేసుకోవద్దని ఎప్పుడు సరదాగా ఉత్సాహంగా ఉండాలని కష్టమైన పనులు ఏమి చేయకూడదని బాగా రెస్ట్ తీసుకోవాలని సమయానికి మందు వేసుకోవాలని మంచి ఆహారం తీసుకోవాలని జ్యూసెస్ తాగాలని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇందులో డాక్టర్ చెప్పిన కొన్ని నేను కలిపిన చెప్పిన కొన్ని ఈ డెకరేషన్ అంతా ఎందుకో తెలుసా నా కొత్త ఫ్రెండ్ కోసం నేను కాకుండా ప్రస్తుతం నీ కడుపులో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు రేపు బయటకు వచ్చాక నా చెవి పట్టుకుని ఎరా భడవా మా అమ్మ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటావే మరి తను ఎలాగైనా చూసుకోవటం నువ్వు చేసిన తప్పు శిక్ష ఉండవు తెలుసా నేను నీ బట్టల మీద ఆ తర్వాత నీ మీద పుసేస్తాను అన్నాడు ఆ అత్తల సువాసనలకి ఆ గుహాలింపులకి నేనేమైపోవాలి నా బట్టలు ఏమైపోవాలి కాబట్టి అమ్మడు నా లిటిల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నా మాట వినాలి తప్పదు ఓకే నువ్వు నా తోడు లేకపోతే నేనేమైపోయేదాన్ను నీ ప్రేమ అభిమానం చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా అన్ని జన్మంటూ ఉంటే నీ కడుపుని పుచ్చి పాపాయిని పుట్టాలనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఎలా చెప్పాలో ఏ ఊరుకో మానిత ఎప్పుడు ఇదొరటి అంతలాగే సరదాగా హుషారుగా అల్లరి చేస్తూ గోల్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే అల్లుడితో చెప్పకుండా అలిగి వచ్చేసావా చాలా మంచి పని చేశావు నా కడుపును పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను దానికి కారకుండానందుకు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఆడపిల్ల అలిగి అతవారి వచ్చేస్తే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి పంపించాల్సింది పోయి జనకేసుకొస్తావా వేరే పెనుగా అన్నాడు సుబ్బాయమ్మ భర్త తన భార్యతో 